టిఎస్పిఎస్సి నిర్వహిస్తున్నటువంటి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ తదితర పోటీ పరీక్షలకు అందరూ కూడా సిద్ధమవుతున్న సందర్భంలో తెలంగాణ యువతి యువకులు అందరూ కూడా టీసీఆర్ తరఫున శుభాకాంక్షలు మనం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చర్చిస్తున్నాం ఈ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో పేపర్ ఫోర్లో సెక్షన్ త్రీలో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనే అంశంలో మొదటి యూనిట్లో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చర్చిస్తున్నాం సో పర్యావరణము అభివృద్ధి దాని యొక్క ఫలితాలు పర్యావరణంపై ఉన్న ప్రభావము ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో భాగంగా చర్చిస్తున్నాం ఇట్లా ప్రధానమైనటువంటి ఒక ప్రశ్నను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే పర్యావరణ పరిరక్షణకు అంతర్జాతీయంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబడినవి సో అంతర్జాతీయంగా తీసుకోబడిన చర్యలకు అనుగుణంగా భారత్ యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సినవి వియన్నా ప్రోటోకాలు మరియు మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ సో వియన్నా ప్రోటోకాలు మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుఎన్ఎఫ్సిసిలో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు అన్ని అన్నిటి చేత కూడా రాటిఫై చేయబడినటువంటి అగ్రిమెంట్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఇవి దాని తరువాత మనం గణనీయంగా చెప్పుకోదలిగింది మాంట్ మన క్యోటో ప్రోటోకాల్ సో ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యాలు ఏమిటి దీని ఆచరణలో ఇది ఎంతవరకు విజయం సాధించింది దీనిలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏమిటి ఎందువల్ల కొన్ని విషయాల్లో ఫెయిల్ కావాల్సినటువంటి విఫలం కావడం కారణాలు ఏమిటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం ఈ ప్రశ్నలో మనం చర్చించబోతున్నాం సో ఇప్పుడు పర్యావరణ పరిరక్షణకు జరిగినటువంటి కృషిని అంతర్జాతీయంగా కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే స్వీడన్ ప్రభుత్వం ఐక్యరాజ్య సమితిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రభావాన్ని హాని గుర్తించాలి ఇందుకు తగినటువంటి వేదికను ఏర్పాటు చేయాలని కోరడం జరిగింది ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో స్వీడన్ చేసినటువంటి డిమాండ్కి అనుగుణంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో స్టాక్ హోమ్లో ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో పెట్టబడినటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది మన పర్యావరణ పరిరక్షణకి సంబంధించిన వాటిలో ప్రధానమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క ఉద్దేశము పర్యావరణంపై మానవుని యొక్క ప్రభావము దాని యొక్క ఫలితాలు అనే ఉద్దేశంతో ఏర్పడినటువంటి సదస్సు ఇది సో ఈ సదస్సు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది సో ఈ సదస్సు జరిగిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో మరొక సదస్సు జరిగింది దాన్నే ఐపీసీసీ అంటాం సో ఈ స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగినటువంటి దీని యొక్క ఫలితం ద్వారా ఐపీసీసీ అనే ఒక ఒప్పందం అనేది మనకి అందుబాటులో రావడం జరిగింది ఇది ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ వరల్డ్ మెటలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ సంస్థ అంటే పర్యావరణ ప్రోగ్రాం యుఎన్ యూ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం సో వరల్డ్ మెటల్ ఆర్గనైజేషను యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఈ రెండు సంయుక్తంగా కలిసి ఒక కన్వెన్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది దీన్నే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ యూ ఐపీసీసీ అనడం జరిగింది సో ఈ ఐపీసీసీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే కన్వెన్షన్ ప్రకారం జరిగేటటువంటి ఆ క్లైమేట్ ఆ కన్వెన్షన్లో జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాలను ఇందులో క్రోడీకరించడం దానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిది తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే ఒక సదస్సు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఇది బ్రెజిల్లో ఉన్నటువంటి రియో డియో జెనారియోలో జరిగినటువంటి సదస్సు రియో సదస్సు అని కూడా అంటాం దీన్నే సో బ్రెజిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రియో సదస్సు ఏవైతే ఉందో ఇది దీన్ని దరిత్రి సదస్సు ఎర్త్ సమ్మిట్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది సో ఈ సదస్సు ప్రపంచ యొక్క వాతావరణ పరిరక్షణకు ఉద్దేశించబడినటువంటి సదస్సుల్లో అతి ప్రధానమైనటువంటి సదస్సు సదస్సు ఇది ఈ సదస్సు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కనుక సో దరిత్రి సదస్సు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కనుక చూసినట్టు దీంట్లో ఇరవై తొమ్మిది అజెండాలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది అజెండాల్లో ఒక ప్రధానమైన అజెండా పర్యావరణానికి సంబంధించి పర్యావరణ పరిరక్షణ పర్యావరణ పరిరక్షణకు వచ్చినటువంటి సమస్యను కనుక పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది ఓజోన్ హోల్ డిప్లేషను అంటే ఓజోన్ పొరల దెబ్బతినడము సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సదస్సులు మనం ముందే వియన్నా కన్వెన్షను మాంట్రియల్ కన్వెన్షను మాంట్రియల్ ప్రోటోకాలు ఆ రెండు ఇప్పటికే రాటిఫై చేయబడడం జరిగింది ఆ విషయాన్ని కూడా తర్వాత మరొక సెషన్లో పరిశీలిద్దాం ఇప్పుడు దీని తర్వాత అంటే ఓజోన్ హోల్ 
తర్వాత ఓజోన్ డిప్లేషన్ ఓజోన్ పొర క్షీణ తర్వాత మనం గమనించవలసిన మరొక అంశం ఏమిటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు వాతావరణంలో సగటు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుదల సంభవించడం జరిగింది ఉదాహరణకు శతాబ్దం క్రితం కనుక చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరము లేదా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ఇరవై శతాబ్దం మొదటి దశకంలో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే వాతావరణం యొక్క సగటు ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్లు ఉంటే అది ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం నాటికి పదిహేను డిగ్రీలు చేరడం జరిగింది ఈ మధ్యన జరిగినటువంటి రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్లో పోయిన నెల అంటే కథ మే రెండు ఇరవై రెండు ఇరవై ఇరవై రెండులో ఈ నివేదిక వెలువడింది ఈ నివేదిక ప్రకారం కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లో వెలువరించినటువంటి నివేదిక ప్రకారము ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా నమోదు కావడింది సో ఈ విధంగా ఉష్ణోగ్రతల్లో నమోదు కావడం పెరుగుదల నమోదు కావడం వల్ల అనేక అనర్థాలను మనం చూస్తున్నాం దీన్నే భూతాపంగా మనం అనేక సెషన్స్లో చర్చించడం జరిగింది సో ఈ భూతాపము లేదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి క్రయోస్పిర్ ఏదైతే ఉన్నదో అంటే భూమి మీద మంచు రూపంలో ఉన్నటువంటి నీరు ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా కరిగి సముద్ర మట్టాలు పెరగడం ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీరు కరగడం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థల్లో వస్తున్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతల మార్పుల వల్ల ఆ ఆవరణ వ్యవస్థల మధ్య ఉన్నటువంటి సున్నితమైన సంబంధం సమతుల్యత దెబ్బ తినడం ఫలితంగా ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వన్య మృగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా జీవ వైవిధ్యం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఉనికిని కోల్పోయే స్థితికి రావడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇటువంటి ప్రమాద స్థితి కనుక కొనసాగుతూ వెళితే భవిష్యత్తులో మానవ మనుగడే ప్రశ్నార్థకమయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉన్నవి కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల నుంచి ప్రపంచాన్ని ప్రపంచ మానవాళ్ళని ప్రపంచంలో జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లో అదే మన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్రేమ్ కన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని యూఎన్ఎఫ్సిసిలో ఉన్నటువంటి ఈ దీని యొక్క సదస్సులో జరిగిన ప్రధానమైన సదస్సు ఏమిటంటే దరిత్రి సదస్సు సో ఈ దరిత్రి సదస్సు అనేది ఈ యూఎన్ఎఫ్సిసి వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే దీని ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది మార్చి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగున ఈ యూఎన్ఎఫ్సిసి అనేది ఏర్పడడం జరిగింది దాని తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ నిర్వహిస్తూ వస్తుంది సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ను నిర్వహించే క్రమంలో మూడో ప్రధానమైన సదస్సు ఏమిటంటే క్యోటో సదస్సు సో ఈ క్యోటో సదస్సులో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిద్దాం సో ఈ క్యోటో సదస్సులో ఉన్నటువంటి సదస్సు కానివ్వండి లేదా ఏ సదస్సుకైనా ఉన్నటువంటి భూమిక ఏమిటంటే ఆర్టికల్ రెండు ఈఎన్ఎఫ్సిసిలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ రెండు ప్రకారం వాతావరణంలో ప్రవేశిస్తున్నటువంటి హానికారక గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అనేది ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మొదటి సభ బెర్లిన్లో జరిగితే మూడవ సభ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో జరిగినటువంటి క్యోటో సభ ఈ క్యోటో సదస్సు ప్రధానమైనటువంటి సదస్సు సో దీన్ని జపాన్లో ఉన్న క్యోటో వాద నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ యొక్క క్యోటో సదస్సు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాలను కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ దేశాలని ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది అనెక్స్ వన్ దేశాలు అనెక్స్ టూ దేశాలు అనెక్స్ వన్ ఏ అలాగే నాన్ అనెక్స్ అలాగే లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది సో ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం కనుక చూసినట్లయితే మనం ముందుగా తెలిసిన అనుకున్నట్లుగా గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలని మనం తగ్గించాలి సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను తగ్గించడంలో ఎవరెవరి పాత్ర ఎంత ఉన్నది అనే దాని కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే మొత్తం ఈ ప్రోటోకాల్లో నూట తొంభై రెండు దేశాలు ఉంటే ఈ నూట తొంభై రెండు దేశాల్లో మనం మరలా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకున్నాం సో ఈ మూడు రకాల వర్గీకరణలో మనము అవసరమైనటువంటి ఆ వర్గీకరణ పరిశీలించే ముందు ఒక అంశాన్ని కానీ పరిశీలించినట్లయితే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మన గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను వెలువరించడంలో ప్రధాన పాత్ర ప్రధాన భూమికను పోషించాయి కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణానికి జరిగినటువంటి హాని ఏ దేశాల వల్ల అయితే జరిగిందో ఆ దేశాలు మొట్టమొదటిగా ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను తగ్గించి భౌగోళికంగా వాటి యొక్క వాటి ద్వారా ప్రభావితమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు వ్యత్యాసాలు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముందు వాటిని కంట్రోల్ చేయాలి వాటి ద్వారా ఆ దేశాల ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అభివృద్ధి చెందని దేశాలు ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను వెలువరించడంలో చాలా తక్కువ పాత్రను పోషించాయి ఉదాహరణ గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటి హైడ్రో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండ
ముప్పై ఆరు శాతం అయితే జపాన్ వాటా ఇరవై ఐదు శాతం అంటే దాదాపుగా అరవై ఒక్క శాతం వీటి మన ఈ ఇంధన ఇంధన వినియోగం హైడ్రో కార్బన్స్ యొక్క ఇంధన వినియోగంలో అరవై ఒక్క శాతము అమెరికా జపాన్లు కనుక వినియోగిస్తున్నట్లయితే భారత్ వాటా మూడు శాతమే అంటే మూడు శాతం మాత్రమే ఇంధన వనరులను వినియోగిస్తున్నటువంటి భారత ప్రభుత్వం కానివ్వండి ఇలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు బ్రెజిల్ కావచ్చు సౌత్ ఆఫ్రికా కావచ్చు ఓకేనా పెరు అర్జెంటీనా ఇలాంటి దేశాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క పాత్ర అనేది గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉద్గారాలను విడుదల చేయడంలో చాలా తక్కువ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై నాటికి తొంభై దశకం నాటికి తర్వాత తొంభై దశకం తర్వాత భారత్ యొక్క వినియోగంలో కూడా మార్పు వచ్చింది మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎందువల్ల అంటే బేస్ ఇయర్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభైగా తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ క్యూటో ప్రోటోకాల్లో సో ఈ బేస్ ఇయర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై కనుక పరిశీలించినట్లయితే అప్పటి వరకు ఇంధన వినియోగంలో అత్యధికంగా వినియోగించిన వారిని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది అమెరికా దాని తర్వాత చైనా దాంతోపాటుగా యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు సో ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా విడుదలైనటువంటి ఉద్గారాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతల్లో వ్యత్యాసాలు అలాగే పర్యావరణ వ్యవస్థలు వస్తున్న మార్పులు వీటన్నిటికి కూడా ప్రధాన మూల కారణం అయింది వాళ్ళు కాబట్టి వారిని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుంచి కొంతమేర సెస్ను కలెక్ట్ చేసి ఆ సెస్ని ఏదైతే మనం కలెక్ట్ చేస్తున్నామో దీన్ని గ్రీన్ హౌస్ ఫండ్ అని లేదా అడాప్టేషన్ ఫండ్ అని కూడా అంటాం సో ఈ అడాప్టేషన్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫండ్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనూ అల్ప అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనూ వినియోగించడం ద్వారా పర్యావరణం వల్ల వస్తున్నటువంటి మార్పులను పరిరక్షించడంతో పాటు ఉన్న ఆవరణ వ్యవస్థ సంరక్షించుకోవాలి అలాగే గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను తగ్గించేటువంటి ప్రాజెక్టులకి అవసరమైన పెట్టుబడిని కూడా ఈ అడాప్టేషన్ ఫండ్ ద్వారా మిగిలిన దేశాలకు అందించాలి అనేది ఒక ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది మన క్యూటో ప్రోటోకాల్ సో ఈ క్యూటో ప్రోటోకాల్లో ఉన్నటువంటి అడాప్టేషన్ ఫండ్ దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం ద్వారా ఉపయోగిస్తారు దీన్ని అంటే దీని యొక్క క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం కూడా మరలా ముందు కొంచెం ముందు మనం చర్చిస్తాం సో ఈ విధంగా చూసినప్పుడు మనకి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే క్యూటో ప్రోటాల యొక్క కాళ్ళ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటికి గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలని కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్ అనే నియమావళిని అనుసరించి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏదైతే అనెక్స్ వన్ దేశాలు ఉన్నాయో ఆ అనెక్స్ వన్ దేశాల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే పారిశ్రామికంగాను ఆర్థికంగాను అభివృద్ధి చెంది మరలా ఒక పరి పరివర్తన దశలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ట్రాన్స్లేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ దేశాలు ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఆ నిధిని సమకూర్చాలి సో కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్ అనే నియమావళిని అనుసరించి అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే అందరూ విడుదల చేస్తున్న ఉద్గారాలని కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం కొంతమంది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందువల్ల తీసుకోవాలంటే మనకంటే ముందుగా అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అభివృద్ధి చెందని దేశాల కంటే కూడా ముందుగా చాలా మేర ఇంధన వనరులను వినియోగించుకోవడం సాంప్రదాయ ఇంధన వనరుల ద్వారా పర్యావరణ తీర నష్టం జరగడం అనేది ఆయా దేశాల నుంచి జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళకి డిఫరెన్షియేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాబిలిటీస్ అనే నియమాలను అనుసరించి వాళ్ళు ఈ అడాప్టేషన్ ఫండ్కి పైసలు ఇవ్వాలి దాంతోపాటుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటి ఎంత యూజేజ్ అయితే ఉందో ఎంత ప్రమాణాలతో వాళ్ళు కార్బన్ ఉద్గారాలను విడుదల చేస్తున్నారో ఆ ప్రమాణాల మేర ఆ ప్రమాణాలతో రెండు వేల ఎనిమిది మరియు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పన్నెండు కాలంలో అంటే ఇది క్యూటో ప్రోటోకాల్ స్టేజ్ వన్ పీరియడ్ ఇది సో ఈ స్టేజ్ వన్ టైంలో మొదటి దశ కాలంలో ఈ కార్బన్ ఉద్గారాలని ఐదు శాతం తగ్గించుకోవాలి అని ఒక నిబంధన పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఈ అనెక్స్ వన్ దేశాలు అనెక్స్ టూ దేశాలు అని చెప్పుకున్నాం ఈ అనెక్స్ వన్ అనెక్స్ టూ దేశాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే అనెక్స్ వన్ దేశాలు అనేవి దాదాగా బాగా అభివృద్ధి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మరియు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసిన దేశాలు అలాగే ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో అందులో అవి వాటిని కనుక పరిశీలిస్తే సోవియట్ దేశాలు మరియు యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి పదిహేను దేశాలు ఈ దేశాలు అన్నింటినీ కలిపి అనెక్స్ వన్ అనే స్టేజ్ కింద పెట్టడం జరిగింది సో అనెక్స్ వన్లో పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ పరివర్తనలో ఉన్నటువంటి సోవియట్ దేశాలు మరియు యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి పదిహేను దేశాలు ఇవి కూడా ప ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు పరివర్తనలో ఉన్న దేశాలు ఇక అనెక్స్ టూ దేశాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఓఈసెడ్ దేశాలు అంటారు దీన్ని అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడినటువంటి దేశాలు ఇవి
సీత సీతలో శీతోష్ణ సీత మారుపై ఉన్నటువంటి ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఆ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద దేశ సంతకం చేసిన దేశాలు ఇవి కూడా కాకపోతే ఇవి పంతొమ్మిది వందల సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే అల్ప అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఈ అల్ప అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఎవరైనా కనుక వ్యక్తిగతంగా మనం కూడా అనెక్స్ వన్ దేశాల్లో చేరి మనం కూడా క్యోటో ప్రోటోకాల్ ప్రకారము పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటి ప్రమాణాల్లో ఐదు శాతం మేర మనము కర్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించుకుందాము అని వాలంటరీగా ఎవరైనా అనుకున్నట్లయితే ఆ వారు కూడా వచ్చి అనెక్స్ వన్లో చేరవచ్చు కానీ ఈ నాన్ అనెక్స్ వన్ దేశాలంటే అనెక్స్ వన్లో దేని దేశాలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు వ్యక్తిగతంగా కావాలంటే అనెక్స్ వన్లో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఈ నాన్ అనెక్స్ దేశాలనేవి అల్ప అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇక నాన్ అనెక్స్ దేశ అనెక్స్ వన్ కాకుండా మరొక గ్రూప్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అల్ప అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇందులో మొత్తం మీద నలభై తొమ్మిది దేశాలను మనం గుర్తించడం జరిగింది ఇక దీని ప్ర ఇవి కాకుండా ఐదవ వర్గం కనుక దేశ వర్గానికి చెందినటువంటి దేశాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే చాలా అత్యల్ప అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు సో ఈ దేశాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మనం పెట్టుకున్న నిబంధన ప్రకారము రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు మధ్య కాలంలో అనెక్స్ వన్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు అంటే పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అలాగే ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలో పరివర్తనలో ఉన్న దేశాలు సోవియట్ యూనియన్ దేశాలు అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్న పదిహేను దేశాలు ఈ దేశాలు అన్నీ కూడా రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు మధ్య కాలంలో తమ ఉద్గారాలని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటి ప్రమాణాల ప్రకారము అంటే లెవెల్స్ ప్రకారము పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటి లెవెల్స్ ప్రకారము ఎంత తగ్గించాలి అంటే ఐదు శాతం ప్రతి సంవత్సరం తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఐదు శాతం కర్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించి వెళ్ళాలి ఈ నిబంధన కేవలం అనెక్స్ వన్ దేశాలకు మాత్రమే విధించడం జరిగింది అలాగే ఈ నాన్ అనెక్స్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ వీటన్నిటికి కూడా వాలంటరీగా మీరు కూడా పాల్గొనాలంటే పాల్గొనవచ్చు అని ఒక కండిషన్ కూడా నియమ నియమ నిబంధనలు కూడా పెట్టడం జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రధానమైన లోపం ఏమిటంటే తప్పనిసరిగా మీరు ఇవి తగ్గించాలి అనే ఒక లీగల్గా బైండింగ్ ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్ కాకపోవడం ఈ క్యూటో ప్రోటాల్ యొక్క ప్రధాన లోపం సో మొదట్లో ఈ రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు నాటికి పంతొమ్మిది తొంభై నాటి లెవెల్స్ ప్రకారం ఐదు శాతం ఉద్గారాలను తగ్గించాలని ఏదైతే నిబంధన పెట్టుకున్నామో కర్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించాలని పెట్టుకున్నామో ఆ నిబంధనని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా పాటించాయి కానీ అమెరికా మాత్రం దీంట్లో పాటించలేదు తర్వాత మధ్యలో ఆస్ట్రేలియా కూడా దీని నుంచి వైదొలగడం జరిగింది ఇది ఒక ప్రధానమైన లోపం ఇక మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా పాటించడం జరిగింది ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే మనకి దోహా సదస్సు అని ఒకటి ఉంది దోహాలో జరిగినటువంటి సదస్సు రెండు వేల పదకొండులో జరిగినటువంటి సదస్సు దోహా సదస్సు సో ఈ దోహా సదస్సులో జరిగినటువంటి ప్రధానమైన అంశం ఏమిటంటే ఈ రెండు వేల పన్నెండు నాటికి క్యోటో ప్రోటోకాల్ స్టేజ్ వన్ ఉన్నటువంటి కాలపరిమితి ఏదైతే ఉందో అది అంతమైపోతుంది కాబట్టి దీన్ని రెండవ దశని మరలా కొనసాగించాలి అనే ఒక ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో దోహా సదస్సులో జరిగిన దానికి క్యోటో ప్రోటోకాల్కి అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది సవరణ చేయడం జరిగింది సో ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్కి ఒక జరిగిన సవరణలో ప్రధాన అంశం ఏమిటంటే దీని యొక్క రెండవ దశను కూడా మనం మరలా కంటిన్యూ చేయడం అనేది దీని యొక్క సవరణలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశం సో ఈ రెండవ సదస్సులో దీన్ని మరలా ఏం చేశారంటే రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మధ్య కాలంలో దీన్ని అమలు చేయాలి అనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రెండవ దశలో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై నాటి మధ్య కాలంలో మనకి కెనడా ఈ ఈ సదస్సు నుంచి అంటే ఈ దశ నుంచి అసలు పూర్తిగా వైదొలవడం జరిగింది అలాగే క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం కింద మనకి ఏదైతే అమౌంట్ అదే అడాప్టేషన్ ఫండ్కి రావాలనో ఆ అడాప్టేషన్ నిధికి రావాల్సినటువంటి పైసలను కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం దాదాపుగా వంద బిలియన్ డాలర్లకు ఇవ్వవలసి ఉంటే వాటిని కూడా ఇవ్వడం మానేసింది సో ఫలితంగా రెండవ దశలో అనుసరించవలసినటువంటి వ్యూహం ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యూహానికి అవసరమైనటువంటి అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులు అనేవి కూడా పూర్తిగా ఆగిపోవడం అనేది జరిగింది ఈ సదస్సులో ఒక మరలా స్టేజ్ వన్లో ఉన్నటువంటి అనెక్స్ వన్ దేశాలు తమ ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు ఎటువంటి పద్ధతులను అవలంబించవచ్చు అనే అంశాలను కూడా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం అనే ఒక సదస్సు ఉంది ఇక్కడ సో క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం సో ఈ క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం ద్వారా అలాగే కార్బన్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ అంటే కార్బన్ ఉద్గారాలు స్టేజ్ వన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించుకునే పద్ధతులను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతులను అవలంబించడానికి తమ కర్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవడానికి 
మూడు రకాలైన పద్ధతులను అవలంబించడానికి అవకాశం కల్పించడం జరిగింది దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిది క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం రెండవది కార్బన్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ సో ఈ కార్బన్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఈ కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవడానికి మరొక పద్ధతిని కూడా అవలంబించడం జరిగింది మూడవది వచ్చి జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఈ క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం అనేది కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఈ క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం ప్రకారము అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు వారు తగ్గించవలసినటువంటి ఉద్గారాల యొక్క పరిమాణం ఐదు శాతం ఏదైతే ఉందో వారు తమ కర్బన వినియోగాన్ని అంటే హైడ్రోక్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి అంటే ఇన్న శిలాజ ఇంధన వనరుల వినియోగాన్ని తగ్గించుకోకుండానే ఆ ఐదు శాతం ఏదైతే తగ్గించవలసిన బాధ్యత ఉందో దాన్ని వేరే దేశాల మీద కూడా ఆ ఉద్గారాలని అంటే అంటే వాటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాటి యొక్క వినియోగాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేసుకునే విధంగా అంటే ఇంధన వనరులను అలాగే కంటిన్యూ చేసుకునే విధంగా మనం కూడా మనం దీన్ని నిర్వహించుకోవచ్చు సో ఈ క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం కింద అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తాము తగ్గించుకోవాల్సినటువంటి ఐదు శాతం ఉద్గారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బాధ్యతను కూడా నిర్వహించకుండా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు క్లీన్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కింద అంటే సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ తదితర కార్బన్ ఉద్గారాలు లేనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని అభివృద్ధి చెందని చెందుతున్న దేశాల్లో అనుకూలించ వాళ్ళ యొక్క ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా వాటిని నిర్వహించడం ద్వారా కూడా ఈ యొక్క కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించినట్టుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో వాళ్ళు వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే కార్బన్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ అంటే కార్బన్ ఉద్గారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉదాహరణకు ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశం అమెరికా అది ఒక వంద టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేస్తుంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గ్రీనరీ అంటే ఫారెస్ట్ కానివ్వండి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పర్యావరణ సహితం అంటే అనుకూలమైన ఇంధన వనరులు కానివ్వండి ఉత్పత్తి కానివ్వండి వీటన్నీ పరిగణలో తీసుకొని వంద టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నది కానీ వారి వంద టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వినియోగించినప్పుడు లేదా రిలీజ్ చేసినప్పుడు కేవలం ఎనభై టన్నులు మాత్రమే వారి దేశంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తమ ప్లాంట్స్ ద్వారా కానివ్వండి మొక్కల ద్వారా ఫారెస్ట్ ద్వారా కానీ స్వీకరించడానికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇరవై కార్బన్ ట్రేడింగ్స్ అంటే ఇరవై టన్నుల కార్బన్ ఉద్గారాలకి వాళ్ళు ఒక ఫైన్ చెల్లించవలసి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఇరవై టన్నుల కార్బన్ ఉద్గారాలకి ఫైన్ చెల్లించాలనో ఆ చెల్లించడం అనేది అవి మిగిలిన అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఏవైతే కార్బన్ ట్రేడింగ్లో ఎక్సెస్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించుకొని ఆ ఇరవై టన్నులు వీళ్ళకి బదిలీ చేయడం వీరితో మళ్ళీ అంతర్జాతీయంగా వ్యాపారం కానివ్వండి వాణిజ్యం కానివ్వండి లేదా అంటే ఈ పర్యావరణ సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో నిలబో నెరవేర్చుకోవచ్చు సో కార్బన్ ట్రేడింగ్ ఉద్గారాలని ఒక దేశం తగ్గించుకునే క్రమంలో వారికి లేనటువంటి ట్రేడింగ్ లిమిట్స్ అంటే కార్బన్ క్రెడిట్స్ లేనప్పుడు ఆ క్రెడిట్స్ని మిగిలిన ఇతర దేశాలు ఇక్కడైతే ఎక్కడైతే ఎక్సెసివ్గా ఉన్నాయో వారి దగ్గర తీసుకోవచ్చు భారత్ నుంచి తీసుకోవచ్చు లేదా మరి ఏదైనా బ్రెజిల్ వెనుజులా అటువంటి దేశాల నుంచి కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇక జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నప్పుడు రెండు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఒక దేశంలోని ప్రాజెక్టులోని ఇంకో దేశంలోనూ ఇంకో దేశంలో ప్రాజెక్టులు ఇంకో దేశంలో లేదా ఈ రెండు దేశాలు కలిసి మరో దేశంలోనూ ఈ కార్బన్ ట్రేడింగ్ సంబంధించిన ప్రాజెక్టులను నిర్వహించడం ద్వారా కూడా తమ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవడానికి అవసరమైన నియమాల నుంచి వాళ్ళు రక్షణ పొందవచ్చు సో ఈ విధంగా క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజము అలాగే మన జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రోగ్రాము అలాగే కార్బన్ డెవలప్ మన కార్బన్ ట్రేడింగు ఈ పద్ధతుల ద్వారా మనకి క్యోటో ప్రోటోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఐదు శాతం నిబంధన ఐదు శాతం ఉద్గారాలను తగ్గించాలని నిబంధన ఏదైతే ఉన్నదో వాటి నుంచి సులువుగా తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తమ యొక్క ఇంధన విల్ నిల్ తమ యొక్క ఇంధన వనరుల ఉత్పత్తి వినియోగంలో ఎటువంటి కోత లేకుండానే వాటి నుంచి మినహాయింపు పొందడానికి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు చెందుతున్న దేశాలు లేదా చెందని దేశాల్లో ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా అంటే సోలార్ ఎనర్జీ కానీ విండ్ ఎనర్జీ కానివ్వండి లేదా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ పునరుత్పాదన పునరుత్పాదక శక్తి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రవేశపెట్టడం స్థాపించడం ద్వారా కూడా వారి యొక్క లిమిట్స్ని వాళ్ళు అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంది ఇక దీంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను కనుక పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సిన లోపం ఏమిటంటే అమెరికా దీన్ని మొదటి దశలో పాటించకపోవడం ప్రధానమైన లోపంగా మనం గమనించాలి అలాగే కార్బన్ క్రెడిట్స్ కింద ఈ క్లీన్ మెకా మెకానిజం డెవలప్మెంట్ కింద అడాప్టేషన్ ఫండ్కి రావాల్సినటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దాదాపు వంద బిలియన్ డాలర్ల నిధి చెల్లించవలసి ఉంటే ఆ నిధిని కూడా చెల్లించకపోవడం ఒక ప్రధానమైనటువంటి లోపం వీటితో పాటుగా రెండవ దశలో ఉన్నటువ
రష్యా కూడా దీని మీద సంతకం చేయడానికి చాలా కాలం పాటు రెండు వేల పదిహేను కానీ ఇది సంతకం చేసి చేసిన పరిస్థితి లేదు సో చాలా కాలం వరకు కూడా రష్యా దీని మీద సంతకం చేయకపోవడం అలాగే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఈ నియమావళిని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయకపోవడం అనేది ఒక ప్రధానమైన లోపం ఈ లోపాలంటే కారణం ఏమిటంటే ఇది ఒక నాన్ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ తప్పనిసరిగా దీన్ని పాటించాలి అనే ఒక నియమం దీంట్లో పెట్టకపోవడమే దీనిలో లోపం సో లీగల్గా బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ కనుక అయినట్లయితే తప్పనిసరిగా అన్ని దేశాలు ఈ నియమాలను పాటించి కొంతమేర పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడడానికి ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రతల్లో పెరుగుదలను నివారించడానికి కొంతవరకు అవకాశం ఉండేది అలాగే మరొక ఉష్ణ మన అంశాలను పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ అనుకూలమైన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి భారత్ మొదటి దశలోనే తన యొక్క ఉద్గారాలని తన దాదాపుగా ఐదు నుంచి ఐదు శాతం అయితే మొదటి దశలో ఏమి భారత్ తను పాల్గొనలే పాల్గొనడానికి అవకాశం లేకపోయినట్టు అంటే దాని నుంచి రక్షణ పొంది మినహాయింపు ఉన్నప్పటికీ మొదటి దశలోనే దీనికి సంబంధించినటువంటి చర్యలను తీసుకోవడం అలాగే పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల్లో సోలార్స్ ఎనర్జీ అంటే సౌర శక్తి కానివ్వండి పవన శక్తి ఈ రంగాల్లో అధికంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తులను చేయడం ద్వారా కార్బన్ క్రెడిట్స్ని అధికంగా సంపాదించుకున్న దేశంగా మనకి గుర్తింపు పొందింది అలాగే ఇంకొక అనుకూలమైన అంశాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ క్యూటో ప్రోటోకాల్ అనేది గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను తగ్గించడంలో మొదటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక స్టెప్ అయినప్పటికీ ఒక అడుగు అయినప్పటికీ దీంట్లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఆ ఉష్ణోగ్రతలు వస్తున్న ఫలితాలు పరిణామాలు అనేవి చాలా భయానకంగా తీవ్రంగా ఉండడం మనకి బోధపడటంతో పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉన్నది అనేది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అలాగే అల్పాభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అన్ని దేశాలు కూడా గమనించి భవిష్యత్తులో మన కొడుకు తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఒక అవగాహన ఏర్పడడం అనేది మనకి గమనించవచ్చు ఇక మరొక అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే భారత్ రెండవ స్టేజ్లో కూడా ఈ ఈ మన క్యూటో ప్రోటోకాల్ రెండవ దశలో కూడా పాల్గొని అంటే దాన్ని కూడా అగ్రిమెంట్ రాటిఫై చేసి ఆ క్యూటో ప్రోటోకాల్ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో రిడక్షన్స్ అనేవి వాటిని ఇప్పటికీ కూడా తగ్గిస్తూ ముందంజలో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు రెండు వేల ఇరవై నాటికే మనకి ఒక లక్ష ఒక యాభై వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ని మనము పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల ద్వారా తయారు చేయాలనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని దాదాపుగా ఒక లక్ష మెగావాట్లకు పైగా తయారు చేసి మనం ఆ దశలో ముందుకెళ్తున్నాం కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి మంచి దశగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏది ఎన్నప్పటికీ క్యూటో ప్రోటోకాల్ అనేది మనం కూలంకుశంగా పరిశీలించినట్లయితే ఇది మానవ మనుగుడికి సుస్థిరాభివృద్ధికి అలాగే జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణకి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శీతోష్ణస్థితి సమతుల్యతకి వేసినటువంటి ఒక ముందడుగుగా చెప్పుకొని దీన్ని భవిష్యత్తులో తరాల వారు కూడా అలిచించినట్లయితే దీనికి మరింత మార్పులు తీసుకుని వచ్చి సమూలంగా ఉన్నటువంటి లోపాలను పరిష్కరించి ఇంకొంచెం విభిన్నమైనటువంటి లీగల్గా బైండింగ్ ఉన్నటువంటి చట్టపరంగా తప్పనిసరిగా విధిగా పాటించవలసిన నిబంధనగా దీన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది